欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：凭借二种东西请到肖战，五条新经验，其他代言围观。近日，有合作方分享了可以请到肖战的原因，也解开了很多粉丝或品牌方的内心疑惑。一言以蔽之，凭借二种东西就能请到肖战，而与此同时，还有附加的五条新经验赠送。虽然这不是来自于同一个合作方，但是综合起来，却是将这所有的一切连成了一道金线，引得不少其他代言和无数粉丝的围观。毕竟这件事给很多人带来了进一步了解肖战的机会。说起来。这都和肖战此前的两场直播有关，于田川宜达，而这些经验也都是来自于官方的分享。首先，我们来说一下如何请到肖战的问题。原来，作为德芙宜达的母品牌马氏健牌，曾在某短视频平台上发布了一条肖战直播的片段，并直言人气爆棚来袭，令人艳羡。而那条视频内容的源头。便是肖战在其代言品牌于田川的直播现场。有意思的是，作为组织方，于田川也在该视频的下方留言评论：“这是要靠实力和真诚才能请到，哭唧唧是没用的。”很显然，我们的小鱼同学有一点点傲娇在身上了，沾沾自喜，喜不自胜。要知道，这可是让肖战直接参与了直播，虽然是录播。人气爆棚自然不在话下，被人羡慕同样也是顺理成章的事。没有任何道路通向真诚，真诚本身就是道路。那么问题来了，凭借什么能请到肖战？根据咱们这位小鱼同学的说法，答案只是二种东西：实力与真诚。即便略有调侃，但是也算是道出了个中缘由。你有实力是一方面。此外，你还得有真诚，没有任何道路通向真诚，真诚本身就是道路，而这也是请到肖战的关键之一。再者，根据另外一场直播活动的展开，我们还得到了一个信息五条新经验，它就是来自于宜达直播的分享了，而它的分享也比较直接，用了五个词语来形容：少穿、对脸、高清、居中、给吃。五个词语虽然看上去简单粗暴，但是实际上却是点到了肖战直播的关键所在，也是广大粉丝热切期盼的所在，堪称五条十分实用的经验之谈。而对此，也引来了其他代言的围观，比如双立人，比如溜溜梅。虽然在这条评论之下，我们并没有看到其他的代言出现，但是这五条经验之谈。却是完全值得后来者的借鉴。想要知道广大肖战粉丝喜欢什么样的直播，这五个词就是最好的答案。既不矫揉做作，也不装腔作势，就是那么直接。由此，我们也大体可以明白广大粉丝的内心想法了。很简单，就是想看肖战，看肖战的状态，看肖战的近况，比如健身近况。嗯，就是这样。肯定没有其他的意思，大家很纯洁的，这也是为什么大家对之万般期待的原因所在了。当然，偶有不成，亦是无可奈何，沉沉浮浮，生活使然。在你看来，能够请到肖战的二种东西——实力和真诚，分别代表着什么呢？肖战工作室不支持任何做数据行为。别有用心的人实在太多。前几天看到有人号召大家重视超话签到和商务博的转赞评，今天就看到肥虾专属意见部发了条博文，除了希望粉丝保护好自己的个人信息和隐私安全，不要相信各种以招募粉丝的方式进行的调研，还特别强调有看到大家最近比较在意签到的相关内容。希望大家不要去做任何有可能被认为是做数据的行为。有的人可能不理解，有的明星亲自下场催数据
，对热度的渴求明晃晃的写在脸上。肖战却明明白白告诉粉丝，不好照做任何数据，去流量化去的如此彻底，合适吗？有的人已经直接说出了心中不满，签到还要被教育吗？说出这话的应该是新入坑，不太了解肖战红了之后的经历。很多事情，比如名字、肖像出现在教辅书。考卷上，在其他明星粉丝那里是可以大吹特吹的事情，但到了肖战这里，直黑却可以大做文章，甚至连截图上的水印都没去掉，就被挂上了 H 热搜。别的明星一旦出现负面舆情，可以选择沉默以对，各家也必卖，静观其变。但到了肖战这里，并非他的过错，他却要拿出明确的态度，承担下一切。就像崔超话签到，在其他明星大粉那里简直是司空见惯，但直黑却不止一次拿来说事了。其实，粉丝超话签到都是源于内心的一份真情实感。如果没有内心的一份喜欢，即使别人一天耳提面命一百次，也无动于衷。毕竟，疫情过后，大家的工作和学习都很忙碌。能有这么多人单纯的因为喜欢一个人而全力以赴的支持肖战的各项代言和影视作品，与大粉催数据毫无关系，仅仅是因为对肖战饰演的角色的欣赏和肖战本人的有趣和优秀。其实我也一直觉得，喜欢一个人就默默的支持好了，喊出来就会让这份喜欢打折扣，就会让喜欢里多几分功利的成分。同时，工作室这份善意的提醒，也让大家看到肖战的演员身份越来越纯粹了。好的演员始终是要用作品征服观众，而不是虚无缥缈的数据。打造出深入人心的作品，远比利利人设收割流量艰难百倍。演员无论身体和内心，都要承受巨大的压力，但压力也是动力，会促使肖战挖掘出内在的潜能。与角色在一次次灵魂碰撞后，留下令时光都惊艳的荧屏形象。肖战的演艺之路上，有始料未及的风雨，也有如约而至的美好。对他的这份祝福和喜爱，始终在心底盛放。重温万方肖战经典对话，没有一条道路通向真诚，真诚本身就是道路。纪念曹禺诞辰110周年特别行动举办两周年之际，重温剧作家万方和青年演员肖站在活动中的经典对话。这既是一个青年演员与前辈艺术家的真挚对话，他提出了他在阅读、欣赏前辈作品，并深层思考后发出的疑问。他给出了他出自经验累积的、发人深省的真诚解答。这也是两代人之间关于戏剧与人生、理想与真诚、当下与文化的思想碰撞。如主持人张悦老师所说，这并不是导演组安排了什么问题，而是因为一位年轻演员，他在看了曹禺先生和万方老师的戏、剧本、书之后，有感想有疑问，然后他列了一个问题清单，托人转给万方老师。所以，我们就把这两代人的对话安排在这里。有请编剧万方、青年演员肖战。以下用其中的一对问答为例：肖战，万方老师您好，接下来我要问的问题是，跟您写的书《你和我》有关。我当初在看这本书的时候，最直观的感觉是情感非常的真挚而且浓厚，里面的每一个人物和故事都非常的鲜活，非常的有画面感。所以我在看的时候就在想，万方老师，您一定是一个拥有特别强大感受力的人，所以我特别好奇呀，想今天问问您，您在生活当中一定会去观察一些常人不会留意到的一些小细节吧？万方老师的回答中提到了这个，其实就是一种敏感，是对一切事物的兴趣，对一切事物的持续关注和观察。其实这种敏感。以及对事物的兴趣和观察，对于艺术工作者来说是难能可贵的。就像肖战，为什么他可以把一个外卖小哥演得那么像？这离不开他对身边人和事物的一种敏感、观察、感悟、琢磨
，这何尝不是一种天赋？加上对演员这个职业的敬畏和认真。作为从父亲手中接过一波的戏剧界前辈，大家万方面对当下年轻人代表的演员肖战，畅谈戏剧与人生，不仅解答了肖战的疑惑。正如中央广播电视总台国际在线的报道，这更是一场文化的问询、生命的问询、传承的问询和价值的问询。你要带给观众的是什么？把感动带给他们，把真诚带给他们。没有一条道路通向真诚，真诚本身就是道路。你所经历的，包括痛苦，也会有一天呈现出它积极的一面。当你在饰演某个角色的时候，你会有更深刻的理解力。通过这场对话，相信肖战跟万方老师学到很多人生的经验。这不仅仅是戏剧创作层面上的，也是生活层面上的。艺术起源于生活，也必将回馈于生活。纪念曹禺诞辰一百一十周年特别行动及青年演员肖战和万方老师的对话，被学习强国。人民日报、中央广播电视总台国际在线 （CRI）、中央人民广播电台文艺之声、北京日报、北京卫视、北京青年报等多个主流媒体报道，与前辈艺术家跨时空对话，致敬经典。肖战作为青年演员代表，希望他能在前辈的引领和教诲下，直面困惑，怀抱真诚，锐意进取，在不断学习中沉淀。积累与创新，脚踏实地的耕耘自己的艺术人生。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。